நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சூர்யா அப்படின்ற அந்த மிசைல் இருக்குதா இல்லையா இந்தியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவை எந்த அளவுக்கு சூர்யா அப்படின்ற இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் இந்தியாவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் முதல்ல சூர்யா அப்படின்ற அந்த மிசைல் இருக்குதா அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் நான் பே ஆத்தென்டிகேட்டடாக சூர்யா அப்படின்ற அந்த மிசைல் இருக்குது இது இது அப்படின்ற அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்துட்டு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட சோர்ஸ் இல்லை யாருக்கிட்டையுமே சோர்ஸ் இல்லை கவர்மெண்ட்டும் இதை சூர்யா அப்படின்ற அந்த மிசைல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகக்னைஸும் பண்ணல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினையும் பண்ணல சூர்யா அப்படின்ற அந்த மிசைல் வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ்லேருந்தே நம்ம மக்கள் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கவங்க பெரும்பான்மையானவங்க டிஃபென்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க கேள்விப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு செய்தி இந்த விஷயம் எப்படி முதல் வெளியே வந்தது பெருசாக தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது இதுக்கும் சோர்ஸ் இல்லை சிஏஏ ரிப்போர்ட் மூலியமாக சிஏஏ வெளியிட்ட ஒரு செய்தியின் மூலியமாக என்ன வெளியே வந்திருக்குன்னா இந்தியா அவங்களுடைய பிஎஸ்எல்வி லான்ச் வெஹிக்கிள் இருக்குல்ல போலார் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஸ்பேஸில் சேட்டிலைட்டை கொண்டு போகிறது ஸோ அதனுடைய லோயர் ஸ்டேஜ் லான்ச் வெஹிக்கிளில் இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைலுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க பயன்படுத்துகிற ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த விஷயம் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் வெளியே வந்துருச்சு ஸோ நைன்டீன் நைன்டிஸில் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேயே வெளியே வந்துருச்சு இப்போது வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்தியா டெவலப் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை அப்போ வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை அப்போ வந்து ரிப்போர்ட் உண்மையாக பொய்யா எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது சரி இந்த விஷயம் எப்படி இருக்கட்டும் இதுதான் சூர்யா இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைலை பற்றின ரியாலிட்டி அதாவது இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற அந்த விஷயம் சொல்லணும்னா என்ன ரேஞ்ச் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்படி இருந்தா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் டுவெல் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமாக சென்று இலக்கை துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய ஒரு மிசைலாக இருக்கும் அப்படின்ற வந்து சொல்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியா கிட்ட கண்டிப்பாக சூர்யா அப்படின்ற இந்த இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா இந்தியா வந்து ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ஒரு பெரிய பிளேயர் ஸோ அப்படி இருக்கிற கண்ட்ரிக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு சிக்கல் அப்படின்னா இங்கே வந்து கிரவுண்டில் போய் டார்கெட்டை துல்லியமாக இது பண்ணணும் சேட்டிலைட் ஆர்பிட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமான வேலையோ அதேமாதிரி கிரவுண்டில் டார்கெட்டை துல்லியமாக அட்டாக் பண்ணுறதும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் மாறி போய் நார்த் கொரியாவை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு பதில் சவுத் கொரியா ஒரு இன்ச் கொஞ்சம் நவுந்து இதாக போ இதாக போயிட்டால் கூட ஒரு சின்ன ப்ரிசைஸ் மிஸ்னால் கூட பெரிய லெவலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திடும் ஸோ சேட்டிலைட் ஸ்பேஸில் வந்துட்டு அப்படி இல்லை நம்ம வந்து சேட்டிலைட்டை நம்ம வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம டியூன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த விஷயம் கிடையாது ஸோ அதனால தான் இந்தியா வந்து ஒரு இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் டெவலப் பண்ணுறப்பையும் ரொம்ப நிறையா டெஸ்ட் அவங்க பண்ணி 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 அதை வந்து கடைசியில் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தால் கூட இந்தியா வந்து அதை அண்டர் கிரவுண்டில் மேபி தெரியாமல் வந்துட்டு வச்சுருக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு சூர்யா அப்படின்ற இந்த இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஒரு பார்ட் நிறையா பேர் வந்து கே சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்மகிட்ட அக்னி ஃபைவ் இருக்குது அது வந்து ரிப்போர்ட் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஐயாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் சென்று இலக்கை தாக்கக்கூடியது ஸோ சைனாவோட பெரும்பான்மையான பகுதிகளை வந்துட்டு நம்ம தாக்கிடலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எதுக்கு ஒரு பேலஸ்டிக் மிசைல் தேவை இன்டர் கான்டினென்ட் அக்னியுமே இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் தானே அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எதுக்கு ஒன்று தேவை நம்ம தான் சைனாவை கவுண்டர் பண்ணுறோமே நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அதிகமாக ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அதிகமாக வந்து ஒரு இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் கொண்டு வந்தால் அது அமெரிக்கா ஃப்ரான்ஸ் போன்ற நம்மளுடைய நேச நாடுகளையும் வந்துட்டு கோபம் அடைய செய்யும் இல்லை நம்மளுக்கு அந்த தேவை இல்லையே அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயத்த முழுக்க முழுக்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இப்படி நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உலகத்தில் நம்மளுக்கு யாரும் முழுமையான அதாவது எப்பயுமே ஒரு நண்பனாகவும் ஒருத்தன் இருக்க மாட்டான் எப்பயுமே எதிரியாகவும் இருக்க மாட்டான் அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படின்றது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வாரில் அமெரிக்கா நம்மளுக்கு நேராக ஆப்போசிட்ல நின்னாங்க நம்மளுடைய எதிரி நாடு பாகிஸ்தான் உதவுறதுக்கு டேரெக்டாக எல்லா விதத்துலேயுமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் சுச்சுவேஷன் எப்படி வேணால் மாறலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா நாளைக்கு வேர்ல்டு வார ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு யுத்தம் ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா கூட நம்ம அந்த யுத்தத்தில் பெரிய அளவுக்கு நம்ம ட்ராக் ஆகி உள்ளே போல நம்ம நேரடியாக மோதல் அ
சரி யுத்தமே நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்தியா மேலே நம்ம குண்டு போட வேணாம் ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஐசிபிஎம் இருக்குது இது எல்லா விஷயத்துலையுமே எல்லா ஆங்கிலேருந்து பார்க்குறமே பார்க்குறப்பையுமே ஐசிபிஎம் ஃபுல் ஃப்ளஜ்டு ஐசிபிஎம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் சூர்யா போன்ற இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிஷின் வந்துச்சுன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் கிலோ இருக்கும் எண்பது டன் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அக்னி ஃபைவ்ல எவ்வளோ நம்ம நியூக்ளியர் வார்கெட் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அதை விட ரெண்டு மூணு மடங்கு அதிகமான நியூக்ளியர் வார்கெட்டை சூர்யா மிசைலில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் பயங்கரமான சேதத்தை விளைவிக்கும் அப்படின்றத ஒன்று சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம ஒன்று முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று பார்க்கணுன்னா இன்றைக்கி சைனா சைனா நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல சைனா வந்து நம்ம கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனாவினுடைய மவுத் பீஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட மவுத் பீஸ் குளோபல் டைம்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா நீங்கள் வந்து அக்னி ஃபை மூலியமா சைனாவோட ஒரு சில பெரும்பான்மையான பகுதிகளை தாக்குறதுக்கான ஒரு மிசைல் டெக்னாலஜி நீங்கள் வந்து வச்சிருக்கலாம் ஆனால் ஓவரால் மிசைல் டெக்னாலஜி வச்சு பார்க்குறப்போ ஓவரால் இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் வச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு வார் அப்படின்றது ஒன்று வந்துச்சுன்னா இந்தியாவுக்கு எதிராக அதாவது சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியா வந்து ஒரு சின்ன பொசிஷனில் கூட இல்லை ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு வார் ஒரு ஆம்ஸ் ரேஸ் அப்படின்றது ஒன்று வந்துச்சுன்னா சைனாவோட நானூறு இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் அப்படின்றது இந்தியாவை ஒட்டு மொத்தமாக ஷேடோ பண்ணிடுவோம் ஒட்டு மொத்தமாக மறைச்சிடும் அதனால் நீங்கள் கூட போட்டி கூட போட முடியாது நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருமைக்கு வேணால் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சைனா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் சீனாவினுடைய எந்த பார்ட்டை வேணாலும் அட்டாக் பண்ண முடியும் பெரிய டிவாஸ்டேட்டிங் எஃபெக்ட்ஸோட ஸோ இப்போ தெரியுதா இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் அதாவது ஃபுல் ஃப்ளஜின் இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைலினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்டர் கான்டினல் பேலஸ்டிக் மிசைல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம்பா நான் இன்டர் ஐசிபிஎம் நான் சொன்னாலே நீங்கள் வந்துட்டு சூரியான் தான் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய பெர்செப்ஷன் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு அடுத்து இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா மல்டிப்பிள் இண்டிபெண்ட்லி டார்கெட்டபிள் ரீ என்ட்ரி வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ஐஆர்வின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எம்ஐஆர்வி டெக்னாலஜி வந்து நம்ம அக்னி ஃபைவ்ல இனிமேல் தான் ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மிசைல்லையே மல்டிப்பிள் வார்கெட்ஸ் இருக்கும் அது வெவ்வேறு டார்கெட்ஸ் போய் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணும் ஸோ எனிமினால் டிஃபெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப எசன்ஷியலான ஒரு விஷயம் எப்படி இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைல் நம்மளுக்கு தேவையோ அதே மாதிரி எம்ஐஆர்வியும் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ இந்த எம்ஐஆர்வி நம்ம கொண்டு வந்து ஒரு இன்டர் கான்டினென்டல் பேலஸ்டிக் மிசைலில் எம்ஐஆர்வி நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா அது இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஸோ ஒரு குளோபல் ஃபைட் ஏதோ ஒன்று வருது அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் ஃப்ரான்ஸாக இருந்தாலும் யூகேவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறப்போ வந்துட்டு பயப்படுவான் அவனை நம்ம முடிச்சுட்டா கூட அவன் வந்துட்டு நம்ம அவனுடைய ஐசிபிஎம் மூலியமாக வந்துட்டு நம்மளை போட்டு தெளிவான்டா அவன்ட்டு எம்ஐஆர்வி ப்ளஸ் ஐசிபிஎம் இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு அச்சம் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு குளோபல் பிளேயர் ஆகணும் ஒரு குளோபல் ஆம்ஸ் ரேஸில் ஒரு முக்கியமான பொசிஷனில் இருக்கணும்னா இந்தியாவுக்கு ஐசிபிஎம் வித் எம்ஐஆர்வி தேவை என்னடா நீ சும்மா வந்து சண்டை கிழக்கிற மாதிரியே கூப்பிட்டுட்டு இருக்க நம்ம நம்ம இருக்கிற நிலமை வந்து இப்படி நம்ம வந்து வம்படியாக வந்துட்டு நீ வந்து அவனுக்கு ஈக்குவலாக வந்துட்டு சண்டைக்கு போகிற மாதிரி பேசுகிற அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முகமது கோரிக்கிட்ட மவுண்டட் ஆர்ச்சர் இருந்தது அதனால தான் பிரித்விராஜ் அவனால் தோக்கடிக்க முடிஞ்சது மேஜர் ஃபேக்டர் அதே மாதிரி வந்த யூரோப்பியன்ஸ்கிட்ட வந்துட்டு பயங்கரமான நேவிகேஷன் அதாவது நேவி இருந்தது அவங்கள்ட்ட பயங்கரமான நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இருந்தது அதனால தான் இந்தியா வந்துட்டு அவனால் ஆட்சி செய்ய முடிஞ்சுது எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்ம அஃபென்சிவாக போக மாட்டோம் ஆனால் ப்ராப்பர் டிஃபென்சிவ் போஷியர் எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே தேவை அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு யுத்தம் அப்படின்ற ஒன்று வருதுன்னா நம்மளை அடிச்சுட்டு போயிடுவான் அவன் எங்கேயோ ஐசிபிஎம் மூலியமாக நம்ம மேலே குண்டை போட்டு போயிடுவான் அவனை எதிர்த்து நம்மளால் அடிக்க முடியாத அளவு கூட நம்ம இருப்போம் அது வந்து ஒரு பெரிய அசிங்கமாக நம்மளுக்கு வந்து போயிடும் இவ்வளோ விருந்து இவ்வளோ ஸ்பேஸ் சாட்டிலைட் டெக்னாலஜி எல்லாம் வச்சு என்னத்துக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மிசைலினுடைய ரேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்தியா இது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட்டை டெவலப் பண்ணுறத விட இந்தியா டெருக்கு ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி வச்சு நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவோட மிசைல் ரேஞ்சை இந்தியா
அவன் வந்து இந்தியாவோட கன்வென்ஷனல் கேபபிலிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அவன் கிட்ட கம்மி தான் ஆனால் நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி அப்படின்றவனை வச்சுட்டு வந்து நம்மளை அதனாலே அவன் டிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதே மாதிரி அமெரிக்காக்காரன் யூகே யார் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டும் ஐசிபிஎம் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ் ஐசிபிஎம் இருந்தால் அந்த நாட்டுக்கு எல்லா நாடுமே பயப்படும் இதுதான் வந்துட்டு அடிப்படை இதுதான் வந்துட்டு ஒரு டோக்மா அடிப்படை தத்துவமே ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சேனலை தயவுசெய்து சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் ஏதாவது நல்ல கண்டென்ட் கிடச்சிச்சுன்னா வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ நான் பேசுகிறேன் மீது மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி என்னோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் கொட